Hola, buenas. Vamos a hablar del autoflow en este vídeo tutorial. El autoflow, como ya hemos dicho, es un parámetro que se puede colocar en las modalidades controladas por volumen. No se puede poner en modalidades controladas por presión ni en modalidades de soporte. Para acceder al comando de autoflow podemos hacerlo de tres formas diferentes. Con la pestañita que tenemos aquí en la mano donde está colocado el cursor, damos y eh, llegamos a la pestaña de configuraciones. También se puede hacer picando desde la parte superior de la barra de respirador, también accedemos a, a la ventana. Y en última opción, desde el comando de la barra lateral derecha de configuración de la ventilación, también podemos acceder, picamos. Está en modalidad de volumen control. Desde la pestaña de configuración adicional que hay debajo de la configuración general, la picamos. Y aquí se puede poner configuraciones adicionales como una de ellas, el autoflow. Picamos autoflow, lo encendemos, lo seleccionamos, pero antes de seleccionar os quiero decir que el autoflow también se puede eh, limitar lo que es la rampa. En otras modalidades de otros respiradores eh, tiene más opciones adicionales la presión o el flujo. En este respirador de esta modalidad de Infinity C300 solamente te da la opción de colocar la rampa. Como hemos dicho, le damos a encendido, con el botón rotador lo seleccionamos y observamos cómo la curva del volumen va cambiando, de la presión va cambiando. Se convierte en una curva cuadrada, ya no está en pico de tiburón. Y lo que es el flujo se convierte en un flujo Descelera, descelerado, ¿vale? Es un flujo acelerado en, en lo que es sin el autoflow, eh, la curva de flujo es cuadradita. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado y aplicando la teoría se puede sacar mucho partido a la ventilación mecánica y a optimizar los cuidados del paciente. Gracias.